Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos mais de um vídeo hoje aqui de floração. Olha pessoal, que floração linda, meu agregado botou. É, o ano passado ele deu só esse cachinho aqui, ó, só esse. Os agregatos demoram muito de florescer. Aí esse ano, olha, ele veio com esse cacho. O cacho tem três, seis, nove, nove flor num cachinho desse. Esse daqui tem mais, olha. Três, seis, nove, não dá pra contar direito não. Olha o tanto, gente, olha que coisa linda. Eu sempre fui apaixonada por esse dendóbrio. Eu andei comprando umas duas vezes, morria, eu comprei de novo. E aí, mais esse outro cacho. Então, um, dois... Três, quatro, quatro cachos, tá vendo? Então já rendeu, primeiro ele botou um, agora já botou quatro. Esse aqui, ele é o agregado maiorzinho, que tem um do porte menor do que esse. Deixa eu ver onde comprei ele. Não tá marcando o lugar, gente, mas eu acho que foi no Orquidário Santa Clara, pela letra aqui. Acho que foi no Santa Clara, eu não marquei a data, ó. é ruim quando a gente não... Não marca, a gente fica sem saber quanto tempo tá pra florir. Eu sei que ele tava, ele tava num tronquinho, aqui ó, tava num tronquinho. Eu fui e acoplei aqui no, nesse vaso transparente aqui, esse vaso de, de, de pet. Depois que eu acoplei, aí agora ele passou a se desenvolver mais. E os bulbos cresceu também, ó. Então ele fica ali no 50%. É, recebe claridade até meio dia, mais de meio dia um pouco e ele gostou do lugar e gostou também depois que eu fiz que eu acoplei ele só no tronquinho ele não rendia não saía do lugar então é lindo gente olha para isso olha. muito lindo muito lindo mesmo os agregar então é umas plantas que demora para quem não tem paciência não adianta comprar dendóbrio, alguns dendóbrios, porque eles demoram muito de florescer, são ruins de cultivo, tem uns que são fáceis, mas tem uns que não são. Os meus primeiros que eu comprei, que morreu, porque eu botei ele em vasinho. Então aqui, em vasinho, esse tipo de orquídea pequena assim, não vai, gente, tem mais em tronquinho mesmo. Já acoplado, vai bem. Então, quero deixar essa floração para vocês aí ver e dividir com vocês essa floração maravilhosa agora eu quero estar tá mostrando aqui essa catileia ela é chileriana com a clande olha gente ela ela tá uma torceira só que ela só tá andando só numa direção só olha vê até aqui chegou aqui dobrou e já foi para aqui já está subindo para ali já ela tá só é, Rodando aqui no tronco. Tomara que chegue aqui, ela faça a curva e comece a voltar para trás. <risos> para chegar lá no final. Porque ela veio de lá, o tronquinho, e ela passou também a andar muito assim, render. E depois que eu acoplei também, ela era no tronquinho, mas não tinha muito andamento. Aí depois que eu acoplei ela nesse vaso aqui, ficou pesado, realmente muito pesado. Ele tem areia grossa, tem pedaço de telha, tem carvão. Mas ela gostou demais, gente. Então, para as raízes dela, como é que tá? A raiz dela já costurou o cachepô todo. E é assim, cada broto que vem é uma floração. Todo broto aqui que vem é uma floração. Aqui, ó. Quando aparece um broto novo, já pode esperar a floração que nascer. Então, ela é linda, pessoal. Não é pequenininha, por causa do cruzamento da chileriana. Olha. Linda, gente. Muito linda mesmo. Deixa eu ver a identificação dela. O tempo que tem. Eu já andei mostrando ela aqui. Não tô vendo a plaquinha dela. Eu já andei mostrando ela. Tá desse lado de cá. A Clande versus Chileriana. Olha.
tá ruim para focar, gente. O celular tá terrível. Olha, ela... Eu não botei de onde eu comprei ela. Só tá, só tá o nome dela aqui. Eu botei aqui atrás porque esse, esses nominhos que vem aqui nesses papelzinhos, eles... É, o papelzinho desmancha e a gente perde o nome. Então, eu botei ela aqui atrás, mas não marquei onde comprei nem a data. Mas tá bom, né? A planta tá aqui, é saudável, só, só crescendo e florescendo. Ela não tem isso de, de o tempo que ela dá flor, não. É cada broto que vem, é uma floração, é que nem a, a forbese. Então, pessoal... Tá no cachepô aqui, fica pesado pra pegar. Tem vezes que eu nem mostro, ela floresce, eu nem mostro por questão de ser difícil pra mim pegar. Mas eu peguei, botei aqui, aí tô aqui com minha amiga é, filmando pra mim. Olha, que coisa linda. Tem aqui também minha ludízia de escolo, presente de uma amiga, olha, ela não morreu não, tá aqui junto com, com as catileias aqui mesmo nos 50%, e ela floresceu, não rendeu, ela tava com buba ali, pareceu os caramujos que comeu, eu botei é, o metarex, mas botou a florzinha, ela vai pra frente, já, já tinha essa, já tinha comprado umas três vezes também. Mas terrestre eu acho difícil cultivo. Olha, gente. A florzinha linda, pequenininha, mas bem bonitinha. Aí, aí tem gente que chama é, orquídea pipoca. Parece uma pipoquinha mesmo, viu? O celular não quer focar no Tá muito, muito ruim. Tá cansado já ele. <risos> tá cansado esse celular. Tá precisando de um descanso. Agora aqui, quero mostrar essa outra lindeza aqui, gente. Uma catileia de primeira floração. Catileia também que foi comprada, que veio o corte. A gente as identificação aqui, gente, olha... Eu não entendo, foi eu que escrevi, viu? mas nem eu mesmo entendo minha letra. Porque é, ele foi daquele orquidário Compre Mudas e eles mandam a identificação em um papelzinho e marra na orquídea. Aí quando a gente vai tirar, tem uns que quebra, aí sai todo de, quase desmanchado. Aí eu colocava, assim, tentava estirar ele o máximo possível para poder botar a identificação e às vezes não saía bem sei que ela tem esse cruzamento aqui mas não sei se ela é essa não viu porque ela saiu vermelha a cor dela olha ó que cor linda gente um vermelho muito bonito um vermelho limpo assim linda gente primeira floração dela aqui ó depois que eu acoplei no, no tronquinho também, foi que ela começou a desenvolver mais. E aí, veio essa flor, tá com esse outro botão aqui, ó. Mas as tripes já tá pegando, o botão tá com dificuldade de abrir. Mas eu já, já borrifei aqui o, o SBP à base de água. E aí, agora elas morrem, essas que tá aqui, pelo menos. Aí o botão como tá, ó. Todo já... Elas começam a danificar o botão, a planta fica com dificuldade de abrir, olha, tá vendo? Olha, ela pega, pega assim, ó, e fica com dificuldade. Deixa eu soltar aqui um pouquinho pra dar uma ajudinha a ela. Deixa eu ver aqui em cima, aqui no pé. Aqui, ó, pessoal, soltei assim pra poder ela ficar melhor pra ela abrir, que ela fica grudada, as tripes... As tripes grudam no, no arranha o, o, a pétala dela e como ela tá toda arranhadinha, ó. Aí as bichinhas ficam com dificuldade de abrir. Essa daqui ela abriu fácil, mas depois as tripes já veio, quando achou ela aberta, pegou e agora já veio pra esse outro aqui, ó. Então ela tá ali num lugar alto, 
Ela tá com essas pontas de folha queimada. Eu acredito que é, é por excesso de claridade. Porque se deixar baixo, não, ela não floresce. E ela tá num lugar alto ali. Mas, primeira floração, mas fiquei muito feliz. Porque ela é bonita. E tá com essa outra hastezinha aqui, ó. Espatazinha, quer dizer. Já tinham colocado muita espata seca aqui, ó. Mas não floresceu. E ela floresceu de espata verde, olha. Então, essas espatas aqui seca que ela tava botando, todas essas ela tava botando e tentando florescer, gente. E não tava, não tava conseguindo. Então, depois ela veio com essa verde aqui e floresceu. Vendo o tanto de espata seca que ela já colocou, ó. Se esforçando, se esforçando para ver se dava uma florzinha. Então, agora ela conseguiu. Então, é isso, gente. Orquídea é paciência, viu? Deixa eu ver se eu marquei quanto tempo eu tô com ela aqui. Não marquei também, só marquei de onde eu comprei. Aí, não marquei. Agora, um tanto de cruzamento desse numa orquídea só. Por isso que ela fica difícil o cultivo. Não marquei, não. Mas agora eu não planto uma orquídea pra eu não marcar o tempo que eu comprei, que eu replantei ela. Porque é, a gente fica sabendo. Ela teve também um, um, uns ataques aí de, de, de ferrugem, as folhas velhas dela ficou feia. Mas aqui vocês podem observar que essa folha aqui tá limpa, que ela botou a espata. Essa daqui tá limpinha, ela é unifoliar. Essa outra aqui tá limpinha também. Então, depois eu vou até baixar ela mais um pouco, porque ela não exige muita claridade para florescer, não. Mas é linda, gente. Olha que vermelho bonito. Não tem é, nenhuma aparência com a Bruno Bruno. É uma vermelha mesmo diferente, com esse cruzamento aí que tem a Tropical Trick. Ela tem tá esse centro dela aí meio alaranjado um pouquinho. Um vermelho com essas pétalas e sépulas meio alaranjado no, aí no centro dela. Linda, pessoal. Achei muito linda a minha orquídea. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês gostem. Se gostarem, vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.